ஹலோ இப்போ நான் வந்து பாவக்காய் பொரியல் பண்ண போகிறேன் பிட்டர் மெலன் இது வந்து இந்தியன் பிட்டர் மெலன் நான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இங்கே சைனீஸ் பிட்டர் மெலன் ஒன்று விற்கிது அது நல்லா மொந்த மொந்தமாக வாழைக்காய் மாதிரி நல்லா இருக்கும் அதில் கசப்பும் அவ்வளோவா இருக்காது ஆனால் அதில் சொ கொஞ்சம் சொத சொதன்னு கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா இருக்கும் அது வதக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அது சாம்பாருக்கெல்லாம் போடுவேன் நல்லாயிருக்கும் புளிக்குழம்பில் போடலாம் சாம்பாருக்கு பெஸ்ட்டு அது அதில் வந்து இங்கே சைனீஸெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டஃப்டு பிட்டர் மில்லன்னு அதுக்குள்ளே அவங்க நான்வெஜ்ஜு என்னென்னமோ வச்சு துணிக்கிறாங்க அப்புறம் அப்படியே பேக் பண்ணுறாங்க இல்லை அப்படியே ஸ்டீமரில் போடுறாங்க அதெல்லாம் நான் ட்ரை பண்ணதில்லை யூடியூப் வீடியோவில் பார்க்குறது தான் சொல்கிறத கேட்குறது தான் இப்போ நான் இந்த பிட்டர் மில்லனை கட் பண்ணேன் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அலசி புழிஞ்சிட்டு லெமன் ஜூஸ் நிறைய லெமன் ஜூஸ் போட்டு உப்பு போட்டு அப்படியே ஒரு கண்டெய்னரில் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் நான் இந்த பெட்ரூ மேலே நான் இப்போ கட் பண்ணல நேற்று ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ டிட் இட் எஸ்டர்டே ஐ திங்க் ஐ டிட் இட் டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே இது வந்து அப்போ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் இட் ஹேஸ் பீன் மேரினேட்டிங் ஆர் சோக்கிங் அந்த எலுமிச்சம் சாறு அந்த உப்பு எல்லாம் சேர்ந்து இதனுடைய கொஞ்சம் கசப்பை இறக்கி இருக்குது அப்புறம் ஒரு வடிகட்டியில் வச்சு அதெல்லாம் சாரெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சிட்டேன் இன்னும் அதில் கொஞ்சம் ஈரப்பச நிறையா தான் இருந்தது இது வதக்கிறதுக்கு நேரம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேப்பர் டேவில் போட்டு இப்படி இந்த கவுண்டர் டாப்பில் வச்சுருக்கிறேன் நான் இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சதுலேருந்து இது அப்படியே இருக்குது உட்காந்துட்டு இருக்குது ஒரு மணி நேரம் வெங்காயத்தை நறுக்கினேன் தக்காளி பழம் பெப்பர் க்ரீன் பெப்பர் செரானோ பெப்பருங்கிறது கடுக உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி எம்டிஆர் சாம்பார் பொடி போடுவேன் முந்தியெல்லாம் ஆச்சி மசாலா போட்டுட்ருந்தேன் அது ஆச்சி மசாலா ஏதோ பூச்சி கொள்கிற மருந்து இன் இன்செக்டிசைடு என்ன போடுறாங்க அது வந்து உடம்புக்கு நல்லது இல்லை கெமிக்கல் பாய்சனிங்னு சொல்லிவிட்டு பயங்காட்டினாங்க அதை விட்டாச்சு இப்போ இப்போ நான் வந்து வெங்காயம் வதக்கிட்டுருக்குறேன் அதான் இங்கே எட்டை வந்து பேசுகிறேன் ஏன்னா அந்த மேலே எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன் ஓடிட்டுருக்குது அங்கே போய் பார்க்குறேன் நான் இதுதான் ஒரே ஒரு தக்காளி அது கொஞ்சம் கலருக்காக நான் போடுறேன் கருவேப்பில் பெப்பர் பச்சை மிளகா வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் கையை சுட்டுக்கிட்டேன் போய் துறன் சம் கோல்டு வாட்டர் ஐ திங்க் ஐ பர்ன்ட் மை ஃபிங்கர் மை தம் ரைஸ் குக்கர் ரைஸ் ரெடியாக இருக்குது மணி இப்போ வந்து பத்து மணி ஆகுது அது ஒன்று ஒன் ஹவரில் ஆகிடும் அப்புறம் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி சமையல் சாம்பார் இருக்குது இந்த இந்த பாவக்காயிலையும் நான் பாதி எடுத்து நல்லா புழிஞ்சு ஒரு சின்ன ஜிப்லாக்கில் போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் திடீர்னு எனக்கு ஒரு சாம்பார் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா எனக்கு ஒன்றும் காய்கறி இல்லைன்னா அதை போட்டு பண்ணிக்குவேன் அந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் வச்சதை பொரியல் பண்ண முடியாது சொத சொதம் தான் இருக்கும் சாம்பாருக்கு தான் அது யூஸ் ஆகும் வின்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்டு வாட்டர் ஐஸ் கோல்டாக வரும் இப்போ சம்மர் ஆச்சு நிதானமாக கோல்டாக தான் வருது இந்த இந்த கோ இந்த டெம்பரேச்சரில் குளிக்க முடியாது ஏன்னா வந்து கை சுட்டுட்டா உடனே வந்து ஐஸ் கியூபே ஏதாவது போடணும்னு வாங்க அதுக்காக தான் போட்டுட்ருக்கிறேன் நான் வெங்காயம் நல்லா வாசனை வருது இப்போ இதில் மஞ்சள் பொடி போட்டாச்சு 
வெங்காயெல்லாம் குண்டு குண்டாக போட்டிருக்கேன் இது எனக்கு வந்து ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுத்தாங்க இந்த தக்காளி போடணுங்கிறது அந்த சீக்ரெட்டு அது சீக்ரெட் இல்லை அது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கள் அக்கா பேரிஸில் இருக்கிற அக்கா அவங்க சொன்னது தான் அவங்க மலேசியாவில் ரொம்ப நாள் இருந்தவங்க அவங்களுக்கு நிறைய மலேசியன் குக்கிங்லாம் தெரியும் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க எனக்கு எல்லாமே ஒரு இன்வால்ஸ் நான்வெஜ் இல்லையா அது எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை இந்த மரக்கரண்டியெல்லாம் தான் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இது இன்னும் பாவக்காயோட சேர்ந்து நிறையாவே வதங்கும் அதனால் இப்போ நான் வந்து இந்த பொடி இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கொட்டி ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பெரட்டு பெரட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பாவக்காயை ஆட் பண்ணுவேன் இதில் வந்து கொஞ்சமாக நான் உப்பு பொடி போட போகிறேன் பாவக்காயில் உப்பு இல்லாமல் சாப்பிடவே முடியாது நான் சாப்பிட்ருக்குறேன் ஆனால் நல்லாவே இருக்காது இப்போ இது நல்லா வந்து போகுது இந்த மரக்கழண்டியில் ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம இந்த மாதிரி ஹாட் பேடை வச்சு பிடிக்க வேண்டாம் மெட்டல் ஸ்பூன் போட்டால் இதை வச்சு தான் பிடிக்கணும் இப்போ நான் இங்கே உலர்த்தி வச்சுருக்கிற என்னுடைய பாவக்காயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து நான் வந்து அப்படியே போட போகிறேன் இதுதான் இந்த பேப்பர் டவல் எவ்வளவு சொத சொதன் இருக்குது இது வந்து பழம் விதை விதையில் தான் இந்த பாவக்காயில் இருக்கிற இதுவே இந்த விதையில் தான் இருக்குது பாவக்காயில் இருக்கிற குட்னஸ்ஸே அதனால் விதையை நான் புத்துக்கி போட மாட்டேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் பண்ணுறபடி பண்ணிக்கோங்க நிறைய பேர் விதையை எடுத்துகிட்டு உள்ளே தோண்டிட்டு தோண்டிட்டு அப்படியே வட்ட வட்டமாக வில்லை வில்லையாக ரிங்கு மாதிரி தான் போடுறாங்க இப்போ ரைடோ ஒன் டூ தேர் நான் சில வீடியோவில் பார்க்குறேன் நான் வானில் பாதி தான் காமிக்கிறேன் ஆரம் நெடி ஏறுது இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்குறேன் இதில் இதில் வந்து பாவக்காய் நான் பர்த்தன் தான் சாப்பிடுவேன் எறா எறா பிரான் எதா போட்டால் மீதி பேர் சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் பாவக்காயில் போட்டால் நல்லா தான் இருக்கும் பாண்டிச்சேரிக்காரங்க எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த ஷிப்பு பிரானு இதையாக போட்டுருவாங்க அந்த காலத்தில் வந்து அது கடுகு உளுத்த பருப்பு கருவேப்பில் தாளிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க எல்லாத்துலேயும் எல்லா வீட்லேயும் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க வீட்டில் தினம் கடைக்கு போனாங்கன்னா ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஒரு பிடி இறா வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க அது சாப்பிட்டு பழகினவங்களுக்கு அது இல்லாமல் கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எனக்கு நான் அப்படியே பழகிட்டேன் எனக்கு வந்து தேவையில்லை அவ்வளோதான் இதில் வந்து இது அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான்
இது ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணணும்னா கேமராலாம் இருக்குது ஒரு ஸ்டாண்டெல்லாம் இருக்குது வச்சு பண்ணலாம் எனக்கு வந்து கேஷுவலாக இந்த வீடியோ காட்டணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவு எலாபரேட்டாக பண்ணணும்னு எனக்கு தோணலை இன்னும் கொஞ்சம் இதில் ஆலிவ் ஆயில் சேர்க்க போகிறேன் ஏன்னா அடி பிடிக்குது ஒட்டுற மாதிரி இருக்கு இந்த டிஷ்யூ பாக்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது இங்கே கிச்சனில் பேப்பர் டவர் பாருங்க எப்படி அடி பிடிக்கிறேன் சிந்திக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த டெஃப்லான் பேன் வந்து கொஞ்சம் நாளாயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் எவ்வளவு கேர் எடுத்தாலும் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் நல்லா வருது அதுக்கப்புறம் இப்படி தான் அடி பிடிக்க ஆரம்பிக்குது ரொம்ப அடி பிடிக்க ஆரம்பித்தா அதை தூக்கி போட்டுட்டு குப்பையில் இன்னொன்று ஆர்டர் பண்ண வேண்டியதுக்கும் இது வந்து முப்பது டாலர்னு நினைக்கிறேன் முப்பது முப்பத்தஞ்சு டாலர் இருக்கும் செராமிக் கோட்டேட் அப்படின்னு சொன்னாங்க அவ்வளோதான் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டாப் ரிக்கார்டிங் இது இன்னும் ஸ்லோ ஃப்ளைமில் போட்டுட்டு வேற வேலையை கிச்சனில் கவனிக்கலான்னு இருக்கிறேன் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து எட்டி பார்த்து அப்படியே கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அது வெந்து போச்சா அதெல்லாம் நான் எனக்கு டேஸ்ட் ருசி பார்க்குற ஹேபிட்டே கிடையாது அது அளக்கவும் மாட்டேன் எதையும் மெஷர் பண்ணவும் மாட்டேன் ருசி பார்க்கவும் மாட்டேன் அது பாட்டில் போகட்டும்னு விட்டுருவேன் நான் இந்த கொத்தமல்லி உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அது வந்து நான் இது பண்ணணும் நான் எனக்கு வந்து இந்த இது ட்ரை பாட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன்ல இதுதான் ஆனால் எனக்கு நடந்து நடந்து காட்டுற மாதிரி ஒரு இது இல்லை இதுதான் இந்த ட்ரை பாடுங்கிறது இதில் வந்து நான் அந்த இதை அப்படி அப்படி அப்படியே சொ சொருகி வச்சிடலாம் வச்சுட்டேன்னா இது நல்லா அப்படி அப்படி திரும்புது இங்கே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வீல் இருக்குது அது எதை வேணாலும் எடுக்கும் மேபி ஐ பி யூசிங் இட் சம் டைம் இப்படி நடந்து நடந்து எடுத்தா கோ இப்போ நாங்கள் நீங்கள் எங்கள் பக்கத்தில் என் வீட்டிலே இருந்தீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே கிச்சனுக்குள்ளே இப்படி தானே என்னை பார்ப்பீங்க வானிலையே வா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க போகிறீங்க அந்த மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒன்றும் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் பண்ணுற மாதிரி ரெடியாக கேமரா வச்சுட்றாங்க ஒரு ஒருத்தர் கரெக்டாக நிற்கிறாங்க பேசுகிறாங்க ஃபேன் நிறுத்தி பார்க்கலாம் சவுண்ட் இல்லாமல் இப்போ பாவக்காலாம் உக்காவே கடை ஆயிடுச்சு இது வந்து இந்த ஹேமில்டன் பீச் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸரில் கட் பண்ணது தான் இந்த பாவக்காய் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது சிறு தீர அப்படியே வெந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஐ திங்க் யூ கெட் அன் ஐடியா So, I think I am going to stop it now. Let me show you a side angle, side view. Mm-hmm.
அவ்வளோதான் டுடேஸ் குக்கிங் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர் கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போய் குளிக்க வேண்டியது தான் இனிமேல் ஓகே சீயலை பாய்